是啊，你也知道，这一大家子，妈就是省吃俭用，也花销挺大的。哎，行了，妈，别的不说了，小志问您呢，交多少？随便，交点就行。那，那每月我给家里交十五块钱行吗、啊？行，行行，交点就行，啊，那行了，那个，快休息吧，睡觉吧，啊。哎，明天见。还不换衣服干什么呢？不回家了？我想在食堂吃完饭再回家。咱俩伙食费可都交了。就是因为交伙食费了，所以我才不想回家。咱不回家吃饭交什么伙食费呀、啊？怎么了？嫌家里饭不好吃啊？总比食堂的要好吃吧？我不是嫌家里的饭不好吃，我一想起你妈跟我们要饭钱时那表情，我就不想回去。你说，我们平常回家买菜，那些菜不要钱的。我长这么大，人家都说我大气，还没有人说过我小气呢。你看你现在这个样子，不叫小气叫什么呀？你还跟我妈生气啊？你还拿他的话当真啊？他就这么一说、啊，我代他向你道歉，好吧？哎呀，你总这样，我又没说你，你跟我道什么歉啊？我又错了，我不替他道歉了，我替我自己道歉，好吧？回家吃饭啦，下了班之后还在食堂吃饭，别的同事看见，以为咱们又和家里闹矛盾了呢。再说了，钱都交给他们了。不吃回来，咱们多亏呀、啊，是不是？回家了，回家了。啊。啊。走。妈，我们去玩了啊。我们去玩了。把我回来写作业。铁的一样啊，是吧？嗯。这一卷啊，还有几张。呃，这几张出来了之后呢，就全了照片挺奇特的啊，看着我有很大的力气，像个女大力士一样。这就是啊，角度的问题。这第一批照片呢，领导觉得你太瘦弱了，后来我就运用了一些夸张的方法，就好了。你别看我瘦，其实我劲儿大着呢。嗯，这个我信，不然的话，那大比武怎么能得到亚军呢？喝水。这些照片也是你拍的吗？哦，对。这是上海吗？是。这个呢，是在三七年淞沪一带，哎，就是横滨路吧。原来呢，我是战地记者，后来有一些都已经投稿了。你在解放前在上海就已经是摄影记者了？开始是，后来呢，我就离开了。那你怎么又回来了？哦，呃，是一个偶然的机会
，哎，这个地方缺一个照相的，嗯，我就回来了。你是什么时候离开的？四四年。你在上海的时候是在哪家报社工作？哦，当时呢是有单位的，后来就没有固定的了，只是投稿。我给你打听一件事情吗？嗯，你说。嗯，长江新闻报的少飞，你认识吗？哦，他我不认识，但是呢，我知道他，他跟我一样，是个自由撰稿人，他文章写的很好。你打听他干什么？哦，我就是想随便了解一下当时的历史。哦。嗯，那您知道《生江报》有一个记者叫聪吗？聪，你认识？我不认识。你为什么要了解他？你想了解他什么？我就是随便问问。哎，我坐那儿。这是我们前台。明天起啊，我们就可以天天见面，一起上班了。对啊，太好了！啊，变形记，这书好看吗？我变形记当然好看了。这书这么厚啊，看着就累。读书呢，是一种享受，也是一种学习，怎么会累呢？对了，你平时有什么爱好吗？嗯，爱好，我没有什么爱好。有的时候下了班就觉得很累，回到家什么都不想做了。哦，那那你爱好写作吗？嗯。哦，是这样，我们这文化宫啊，有一个报纸。如果你能写一些东西，特别是你。周围的好人好事啊，还有你们工人的日常生活，这都是很好的素材。我们报社特别需要。你看，你又是一线的工人，你有这样的优势。我写不了。你没有写过，怎么知道自己写不了呢？我真的写不好，从小我的作文就不好。没关系，你可以试一试嘛。也没有谁是天生就会写文章的。再说了，写作呢也是有规律的。你看你这么年轻，如果要是没有什么爱好的话，那就可惜了。要是你会写作的话，它会改变你人生的。嗯，如果写的不好，我可以帮你润润色。哦，对，这里有两本书，一个是《风云初记》，还有一本是苏联的《静静的顿河》。你拿回去看，或许对你有帮助。行，谢谢陈老师。啊，你是水泥厂长大的是吧？不是。你上次跟我说，是啊。我爱人是在那儿长大的，我是在城里长大的。哦，我城里什么地方？中山路。哎，对，中山路有个红旗照相馆。对，那家照相馆以前就是我们家的，我们现在交给政府了。我啊，从小就是在那儿长大的。那你父亲是照相的？我不知道我爸爸是做什么的。我是跟我妈妈一起长大的。
缓一会儿就好了。陈老师，你没事吧？你先回去吧。要不要我叫个人进来啊？不要，我就想一个人待一会儿。出去的时候，我把门带上。干什么呢你？怎么还不睡觉啊？明天不上班了。陈老师借给我的，你先睡吧。有那么好看吗？哎，邹杰，陈老师解放前就是上海滩的摄影记者。如果我爸还活着，应该就是他这个年纪吧。没毛病吧你？没准，他还见过我爸呢。没准，他们以前还认识。能不能赶紧睡觉啊？啊？还不睡呀、啊？都几点了？明天还要上班呢。睡觉我刚才叫你几声了，你怎么不理我呀？我想事儿呢，没听见。想什么事儿呢？我构思呢。构思什么呀？构思文章。哎，你找我什么事儿啊？干活呀，我让你帮我过去，赶紧把那点活干完了。笑什么呢？啊，哦，哦，没什么。嗯、呃，这一篇呢要比上一篇好多了，呃，还是有进步的。你说的是真的吗？当然了。那能投稿吗？投稿呢，这个离投稿还差一段距离，但是呢，呃
，你要相信自己啊！下一篇吧，好不好？我家里人已经开始笑话我写作了，说我都中了魔。这看来啊，在报纸上发一篇通讯稿，真的是太难了。不管别人说什么，我们要相信自己，好吗？持之以恒的下去，就会有结果的。怎么你一个人啊？铁蛋呢？跟同学踢球去了。我上屋找你去了，看你不在，心想你准在这儿。哦。哎呦，哎，星期天还有客人。哦，这不是客人，这是我的学生。嗯，我帮他看一看这个，呃，通讯稿。你好。哎，哎，她不就是那个呃，照片上那个抡铁锤那姑娘？对，她呢是修船厂的电焊工，她是施工会的张主任。张主任你好，哎你好，哎呀，你说你这么瘦弱，哎，抡那大锤你挺吃力的吧？那个不是真的铁锤，那是木头做的，一点都不重。对，我做的木头道具，你要是真铁锤，谁能抡得动？你做的呀？啊，还挺像。好，今天就到这儿吧。这个通讯稿呢，我仔细的看一看。行，那我先走了。田老师再见。再见。张主任，哎，再见。哎，对，那个，刚才那女孩儿，她挺爱好写作的，是吧？嗯。经常找你辅导啊？哎呀，年轻人嘛，有兴趣，咱们就应该支持。嗯。不过刚才也看了她写那东西，我觉得挺幼稚的。会学习也好了。啊，我大儿子来信了，还说起你。说我什么？他问啊，咱们俩什么时候结婚？问这个干什么呀？还有别的什么意思吗？你看你紧张的，他没说什么。他说呢，他想带着他女朋友到上海来。来干嘛？你看你紧张的，没说要来干嘛，就是想说来看看转转。你要是不愿意，那就别让他们来了。孩子不就是想到上海来转一转、看一看吗？不要因为我而拒绝孩子的愿望。来吧，还是来吧。哎呀，知道你不愿意见他。其实啊，我也不愿意见他。我这大儿子跟我这关系啊，一直也不怎么样。他呀，一直觉着是我把他爸给害死的。其实他爸的死跟我一点关系都没有。他爸是得痨病死的。他三岁的时候，他爸非要脱离革命队伍回乡下去，结果我们俩就离婚了。他爸就把他带到乡下去了。后来他爸死了，我想把他接到身边来，可是他爷爷死活不干，所以他就留在乡下了。哎呦！大儿子这性格呀，特别的古怪，脾气也特别不好。你说，他跟这铁蛋儿，他们俩怎么那么不一样啊？两个父亲，两个基因嘛。铁蛋的父亲应该脾气挺好的。哼，正好相反，铁蛋儿他爸那脾气啊，太暴了。就因为他脾气暴，我们俩才离婚的。哎呀，这要是说起来……大儿子他爸的脾气啊，反倒挺温和的
芝啊，大白天还开着灯呢。啊，妈，这个房间太暗了，关着灯什么都看不到了。外面多亮啊！白天看书，到外面去看啊。可外面太吵了，燕子他们都在外面玩呢。芝啊，你嫁过来了就得委屈点儿。老百姓过日子，以后就是精打细算，要学着点啊！把灯关了，出去看吧。你去忙吧，别待在这儿。我妈这个人就这脾气，她就这个讲话方式，别往心里去。没事儿，都是一家人，我没那么小心眼儿。哎，到那边玩去了啊！你别在这儿安慰我了，这样太累心了。嗯、上那边玩去了。听你这话，一听就是反话。你真的想多了。你快去忙你的，妈又不是外人。哎，小杰，你进来一下。妈叫你呢。没事。妈叫你呢，你快进去吧。那我进去看一眼啊。这屋里好闷啊，呼吸都困难了。胸口，啊，老觉得堵得慌。跟你们家飞起来，你去肯定没有人吵你妈来接我们呀？哎呀，她不能不来吧？王婆，王婆，叫你呢，是你妈吧？别理，让他们再叫唤。王婆，王婆，看见没有？王婆，连自己儿子都不认识。妈，这儿呢。哎呦，哎，这孩子你，叫你半天你怎么不答应啊？乡下没人叫我王婆，都叫我小名儿。哟呵。气色挺好嘛，啊！哎，我一说那个，又有当我爸的人。妈，这是我对象小荣。哦，你好，你好，师傅
。哎，好，好，好，欢迎来上海。哦，呃，走吧。哦，好。呃，叔叔，我来了。哎哎哎、没有，没有，没没事儿，我我我。怎么全都是书呢？我跟他这不客气，人家拿让别人拿呗，是不是？他们想多败气。别看他现在是城市领导，以前啊，跟咱一样，都是农民。你说什么呢？啊，对了，陈桥同志啊，就是我妈，把他调进城的。可千万别小看我妈，她虽然只是市里工会的部门主任，嗯，权力可大了。一个农民进城，最起码需要城市户口吧？我妈一句话，不但能解决户口问题，还能安排他的工作。你能不能不胡说了？哎呀，以后等咱有了孩子，找他奶奶就行。他奶奶肯定不让自己的孙子像咱一样，还在乡下待着啊！行了，王鹏，干嘛呢？不是你怎么就看上他了？要结婚了？别说不像话，回家回家。进来吧。哎呀，怎么样？房子不错吧？干这城里就是城里啊，怎么跟乡下比啊？哦，呃，你们住的地方我已经给你们找好了，一会儿过去看看。啊？不，我们不住这儿啊。啊，不住这儿，我跟铁蛋住这儿。我给你们在集体宿舍找了两个床铺。你们这不还没结婚呢吗？不能住在一起。铁蛋呢？上学去了。铁蛋是谁啊？啊，铁蛋啊，就是我姑母姨父的弟弟。啊、哦。来，赶紧擦把脸吧。啊、哦，嗯，擦把脸，擦把脸，擦把脸来给我。来来来。我一说那个，又要当我爸的人。别看他现在是城市领导，以前啊，跟咱一样都是农民。啊，对了，陈桥同志啊，就是我妈把他调进城的陈，你怎么来了？出什么事儿了？哎呀，我那大儿子呀，我是真受不了他了，一晚上跟我那儿叨叨，叨叨叨叨叨叨叨叨的我呀，头晕脑胀的。哎呀，结果失眠了一晚上，我都没睡好。一到单位，我一点精神都没有。那上你这儿睡会儿。你为什么不回去睡啊？回家睡，那万一碰见他怎么办呀？还想睡啊？哎呀，算了吧，反正过两天他就回乡下了。哎，那钥匙呢？给我吧，你房间钥匙。不有我这儿的钥匙？哎呀，不是没带吗？睡去了啊。哦，对了，你让老躲着他也不是办法呀。他是什么人？他是你儿子。哎呀，我还不知道他是我儿子。他都是冲你来的。跟我说，为什么把你调到上海来就不管他？哎。他这回带着他女朋友，就是向我示威来的，啊！他跟我说呀，让我把他也调到上海来。哎呦，成天拿着你说事儿
。我跟他说了，我说，啊，铁蛋掉到江里，是你把他救起来的，你对铁蛋有救命之恩，而且是铁蛋发现你会照相，啊，人家文化宫正好需要一个照相的，所以呢，你就进城了，有工作了。嗯，你说这些他信吗？他不信呐，啊，还问了，说咱们俩为什么要结婚？你你怎么说的？我说你人不错呀，对铁蛋也挺好的呀，啊，我没敢说是铁蛋给咱俩签的信。你说了这些他也不信，爱信不信吧，反正呀，我看着他我就烦。哎呀，行了行了，不说他了，说起他就气，我睡去了啊。哎呀。对不起了，我昨天晚上家里突然有事儿，我就没去你那儿。哦，那本书我都装好了，但今天没带在身上。我明天，明天一定还给你。我今天来呢，不是催你还书的，我是来啊，给你道喜的。道什么喜啊？你看，上报了，他们终于用我的稿子了。署名呢，也是你的呀，陈老师。哎哎，您好，您好，周杰啊，你看，我写的通讯上报纸了。我、啊，嗯，我写的。据本报通讯员苏芝报道，哼，哼，哎，这回看我妈他们还说什么。爸啊，怎么了？爸。小芝的文章上报纸了，你快看！修船厂的女能手，作者苏芝，据本报通信员苏芝报道。苏芝是谁呀、啊？苏芝是他，是您儿媳妇啊！哎，他妈，你快看看，快快快，走！哎呦，要是有张小芝的照片就好了。上回那个不是登了照片吗？哎，说什么呢？这是报纸，您什么时候有见过报纸的作者旁边放一张照片的？像什么话呀？上回就有，不,不一样啊。<笑>我看小芝闷头写着什么，现在终于有结果了啊！哎，能在报纸上发表文章的，那不是一般人。当然了，快，快去打二两酒来，咱们庆贺一下。对对对，行，那我去了啊！哎，快去快去，夹两菜。是啊，你是看了报纸上报道之后才知道丁红的事儿吧？是啊，哎，你说丁红做了这么多好事儿，咱们过去怎么不知道？哎呀，看来上了报纸就是不一样啊。嗯，社会上反应也很大。我下班回家，我老婆就问个没完没了，她也是在报纸上看到之后才知道的。哎呀，看来这个报纸的宣传力度就是大呀。是。哎，你说啊，我就在寻思啊，你说这个作者他怎么知道这个丁红这些事儿啊？嗨，他们一天到晚摸爬滚打，在一块儿工作，能不知道啊？啊，这个作者也是你们车间的？对呀、啊，哎，你应该认识啊，谁呀、啊？哦，周杰的老婆。周杰的老婆，你见过的呀？哦，就是那个技术大赛得亚军的那个小姑娘。对呀、啊，哦，她还有这个能耐。<笑>厂长。小瞧我们车间了吧？我那可是藏龙卧虎。嘿，瞧吧你美的！厂长，走了啊！哎哎。你是苏芝吗？什么？你是苏芝同志吗？啊，我是。啊，你好。你有事儿啊？啊，我是厂里工会的干事胡运来，你跟我到工会去一趟吧。让我去工会干嘛呀？我们左主席找你。左主席，他找我有什么事儿啊？那我就不晓得了，你去了就知道了嘛。那现在去吗？对，现在
马上跟我过去吧。行。哎，好。你怎么来了？进去说话。不家阿妈，你这是？这是西区老大房的点心，现在成了内部供应了。我是好不容易托人才买到的。来，坐下说。最近居委会不少事儿吧？现在我第二次摸排调查工作，主要是执行上面的文件精神。大家都说老陈人好，有事儿找老陈。我以前从来也没有麻烦过你。有事，你就直接说吧。要是能帮上忙，我一定会帮你。前些日子，从香港寄来了一封信，寄到了居委会。这事儿你晓得吗？这事我晓得。信是寄到红旗照相馆的，照相馆又交到了居委会。可王主任硬说，那封信是写给我的。可信上的地址，是你家以前的呀。可名字不是我。对，名字不是你的。为这事，我们还开会分析研究，会不会是写错了名字？我觉得也许地址也是写错了，怎么可能名字是错的，地址是对的呢？我很好奇，我想要弄明白这件事情到底是怎么一回事。王主任硬说这封信是写给我的，如果弄不清楚，我岂不是要背上有海外关系的恶名吗？信既然不是寄给你的，你还老替他干什么？现在，也没人说这事了呀。可我想，也许是寄给。我以前照相馆工人的信，不会吧？收信人的名字可是个女的，叫什么芝？白梦芝。所以我就很好奇，我越好奇，越想弄清楚到底是怎么一回事。那你找我的意思是？我想问这封信到底在哪儿？这封信现在肯定在王主任的手里。你能不能从王主任的手里把那封信拿出来给我？啊，你让我把信从王主任手里拿过来，但是不能够告诉他。你叫我偷啊？不是偷，你干嘛把话说的那么难听呢？我只是想把信从他那儿拿出来给我。这事我可不敢。我我是信任你，才跟你这么说的。这个也是特意给你买的。这是有点难办呢。也要是好办的话，我干嘛来找你呢？那我就试试吧，不一定办得成啊。行，我信任你，才会把所有的事情都告诉你。可这事儿不能够让任何一个人知道，要不然的话，人以为我跟你之间有什么关系呢？我先走了。说，工会有个通讯写作组，你知道吗？我不知道啊，还有这个部门啊。他们借调我去那儿工作。啊？那咱们车间能同意吗？工会主席说了，不用我管，他们来处理。我只要做好准备，去工会报道就行
，那那也不行啊！你现在是谁啊？你是业务尖子，主任能放你走吗？那工会主席说，这事他们来处理。那主任也不可能放你走啊！苏芝是什么人呢、啊？啊，那是技术大赛的亚军，我们车间的骨干分子，你们怎么能把他调走嘛？别激动行不行？坐下来慢慢说嘛。哎呀，我坐不下来。哎，我不同意你们的决定啊！你们不能把我的技术尖子调走。我给你两个人换他一个。厂长，你说的轻巧，拿两个新手换走我一个老手，这能比吗？啊，厂长，这姑娘我培养出来用了几年，你不知道吗？我没正式把她调过去啊。哎，万一她不行了，我会还给你的。不是。你以为我们车间那是垃圾站是不是啊？你想要就要，想丢就丢。那万一他要行呢？那你还不还我了是不是？不是这个意思。不是这个意思。哎、行了，你们别争了，你听我说